Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième tutoriel sur PSDK. C'est en quelque sorte la troisième grosse partie sur la mise en route de PSDK où nous verrons donc l'interface. Par la suite, dans le cas où je continuerai de réaliser des tutoriels sur ce starter kit, ces derniers seront beaucoup moins généralistes et concerneront sans doute des éléments plus précis du kit. Je vous informe que ce tutoriel a été publié le 9 décembre 2020. Il est susceptible de ne plus être conforme à 100% selon l'évolution future de PSDK. Je tiens aussi à vous informer que la prochaine vidéo sera consacrée à une petite mise au point concernant les starter kits à privilégier. Une autre vidéo arrivera ensuite où je répondrai à toutes vos questions. Attention, veillez à bien avoir suivi le tutoriel précédent avant de passer à celui-ci. On va commencer par lancer le launcher. Celui-ci est également traduit en anglais par l'équipe. L'interface est séparée en trois parties. La première concerne le lancement du starter kit et donc le jeu. Il est possible de le lancer dans une configuration particulière en choisissant la taille de la fenêtre. Le mode normal est celui qu'on utilisera la plupart du temps. La fenêtre adopte une taille standard, habituellement utilisée sur RPG Maker XP. Pour un meilleur confort visuel, vous pouvez le lancer en 3x3. Et si vous souhaitez jouer de loin par exemple, le mode plein écran est fait pour vous. En dessous, on retrouve la partie destinée à l'édition du starter kit. Le premier bouton permet de lancer RubyHost. C'est la base de données qui a été extraite. Il se peut que le bouton ne soit pas fonctionnel, il suffira dans ce cas de lancer le fichier rubyhost.ex que vous avez téléchargé en suivant mon précédent tutoriel. On peut également modifier les system tags, c'est-à-dire le comportement de certaines textures. Cette partie est relativement importante et ne doit pas être négligée. Sur le côté droit, on retrouve une liste de tous les tilesets configurés dans la base de données. En cliquant sur le nom d'un tileset, celui-ci va afficher ses paramètres au centre de la fenêtre ainsi que le tileset lui-même tout à gauche. Chaque tag dispose d'une utilité différente. Pour attribuer des tags à ces textures sur le tileset, il suffit de sélectionner un tag en cliquant dessus, puis de cliquer sur les textures souhaitées sur le tileset pour leur attribuer le tag « Choisi ». Les herbes disposent du tag « Grâce ». Cette configuration permet d'un côté l'apparition de Pokémon et de l'autre le lancement d'une animation au contact du héros avec l'affichage des particules visuelles. Les textures disposant du tag « Si » se comporteront comme de l'eau. Visuellement, ils afficheront des particules sous la forme de petites vagues et mécaniquement, ils permettront d'utiliser certaines CS telles que Surf et de faire apparaître certains types de Pokémon. N'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur la disquette ou en faisant un petit « Ctrl plus S ». Je ne détaillerai pas plus les tags car le but est de vous présenter de manière globale le fonctionnement du starter kit PSDK. Le bouton « Carte du monde » permet d'ouvrir l'interface de création de la carte du monde. On n'en parlera pas dans cette vidéo. Le dernier bouton d'édition permet tout simplement de lancer le projet actuel avec RPG Maker XP. Mais il est préférable selon moi de lancer directement le fichier game du bas rmxprj présent dans le starter kit à l'ancienne « Toi-même tu sais ». Passons à la partie 3 avec le bouton de détection et de téléchargement de la mise à jour de PSDK. Cette fonction permet d'appliquer les mises à jour récentes, par exemple passer de la 24.81 à la 24.82. Il est conseillé d'effectuer la mise à jour manuellement si votre PSDK est trop ancien, par exemple en passant de la version 22.30 à 25.0. Le salon PSDK Info du serveur Discord de Pokémon Workshop vous guide en cas de problème. Et c'est à présent terminé pour la présentation du launcher, on passe à présent à RubyHost, qui je le rappelle est un programme permettant d'éditer la base de données un projet sous PSDK de façon externe. L'interface classique de la base de données de RPG Maker XP ne sera donc plus utilisée. Attention cependant, l'éditeur de base de données sous RPG Maker XP est toujours encore utilisé à ce jour pour l'édition des tilesets, pour le sens de passage, priorité de superposition, etc. Et pour l'édition des événements communs. La team Pokémon Workshop travaille actuellement sur un éditeur de projet Pokémon visant à remplacer RubyHost et certaines limitations de RPG Maker XP. L'application est décrite en TypeScript avec Angular, comme le logiciel Discord, et permettra à chacun d'éditer son projet et de le gérer encore plus facilement. Petit aparté, si vous êtes développeur et que vous connaissez Angular, vous pouvez apporter votre aide et contribuer au développement de ce projet. Si vous êtes intéressé, faites un tour sur le serveur de Pokémon Workshop pour en discuter plus en détail. Pour cela, on se rend dans le Starter Kit, on ouvre le dossier RubyHost et on lance l'exécutable du même nom. Il faut en premier lieu indiquer le répertoire d'accès de votre projet, en cliquant sur « Ouvrir » et en recherchant le fichier .rxproj de votre projet pour récupérer ces infos. En premier lieu, nous allons oublier totalement le bouton « Tester » qui n'est pas fonctionnel pour le moment. 
Voici donc un récapitulatif de quelques catégories de la base de données. Je ne les présenterai pas toutes, car elles sont assez compréhensibles dans l'ensemble, même pour les débutants. Elles reprennent presque à l'identique la base de données de RPG Maker XP, que vous connaissez normalement déjà. Alors je me permets de débuter directement avec la partie texte qui est assez importante. Elle permet de modifier l'ensemble des textes de votre jeu en différentes langues, que ce soit le nom des Pokémon, des objets, des attaques, etc. Il faut toujours veiller à créer une nouvelle entrée dans l'élément concerné de la liste déroulante, si vous souhaitez créer un nouveau Pokémon, une nouvelle CT, un nouvel objet, une nouvelle zone, etc. Pour ensuite relier ces nouveaux textes avec vos nouvelles entrées dans les autres parties. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je vous invite à vous renseigner là-dessus plus en détail. On passe à présent à la partie Pokémon. Elle nous permettra de configurer les Pokémon de votre projet. Une liste déroulante affiche tous les Pokémon de votre projet et en sélectionner un vous permettra d'afficher et personnaliser ses infos et ses stats. Un peu plus bas, on retrouve l'éditeur de Moveset, propre à chaque Pokémon, permettant de configurer les attaques pouvant être apprises selon le niveau. Juste à côté, l'éditeur de CT permet de personnaliser les attaques que votre Pokémon apprend par CT. L'éditeur permet aussi d'afficher les méga évolutions en cliquant sur « Forme éditée » comme à la Kazam par exemple. On retrouve aussi des valeurs techniques comme l'ID national et régional, mais aussi des caractéristiques comme la hauteur, le poids ou encore la description en plusieurs langues permettant de proposer un jeu multilingue. Et on ne verra pas le reste dans cette vidéo. La partie objet est plus simple à configurer que la partie attaque. Malheureusement, on ne s'attardera pas sur ces deux parties pour le moment dans cette vidéo. Passons aux zones. Cette partie permet de configurer les panneaux qui s'affichent selon l'ID de la map sur lequel apparaîtra le héros. On peut aussi décider si la téléportation ou la CS vol est autorisée dans ces zones. On peut paramétrer la position d'atterrissage dans la zone en cas de téléportation ou encore la position du joueur sur la carte du monde lorsqu'il se situe dans la zone concernée. La partie talent n'est pas paramétrable pour le moment. Concernant la partie consacrée au type, qui est donc très simple à prendre en main, je n'entrerai pas dans les détails pour cette vidéo. La partie groupe vous permettra de configurer les groupes de Pokémon, leur niveau, mais aussi leur lieu d'apparition selon les tags que nous avons vus précédemment. Parlons à présent du Map Link. Il permet de relier les maps entre elles, c'est-à-dire de créer un effet de continuité lorsque vous quittez une map pour rejoindre une autre. Il suffit de sélectionner votre map dans Map Actuel, puis de configurer celles qui apparaîtront dans votre jeu en quittant la map par les bords extérieurs du haut, du bas, de la gauche ou de la droite. Rubyhost intègre un petit éditeur de, de quêtes qui n'est pas très compliqué non plus à prendre en main, mais je vous conseille tout simplement d'analyser les exemples préprogrammés pour comprendre comment fonctionne le système de quête qui est intégré à PSDK. Ce système est assez classique pour le moment, il sera amélioré au fil des mises à jour. Et on termine avec les dresseurs, alors rien de neuf par rapport à la base de données classique, sauf quelques rajouts pour rendre les combats entre dresseurs plus uniques et euh, plus différents les uns des autres. Et voilà, on a rapidement fait le tour de cette base de données externe appelée Rubyhost. Je vous invite à ne surtout pas toucher à celle incluse dans RPG Maker XP pour éviter les conflits et erreurs dont on pourrait s'en passer. Vous avez aussi pu découvrir le fonctionnement du launcher qui s'avère pas forcément indispensable mais qui est intéressant dans son principe de mise à jour. Dans l'ensemble, tout est fait pour se détacher petit à petit du logiciel RPG Maker XP bien qu'il prenne encore une place importante dans le making de notre jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand on se reverrait. Je ferai prochainement par contre une vidéo FAQ euh, comme je vous ai dit précédemment au début de la vidéo, un peu comme tous les autres youtubeurs, pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de lâcher un clic sur le magnifique pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous pour être au courant des prochaines sorties de vidéos et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je réponds à tout le monde sans exception. Bien entendu, je possède aussi un serveur Discord que vous pouvez rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. A bientôt